Japonia ishte ardhmia, por ajo kon gecur në tër kaluarën. Në Japoni, shtëpit janë si makina. Sa po të hyni në shtëpi, shtëpia juaj e re e blen më pak se sa keni paguar për të dhe pasi të keni mbaruar shlyrjen e hipotekës në 20 vjetë, nuk blen po thuaj se asgjë. Kjo është ekonomia e tret më e madhe në bol. Êshtë një vend pajësor i begat me jetë gjatësin më të gjatë në bot, me shkallën më të ullët të vrasjeve, me pak konflikte politike, me një pasaport të fuqishme dhe me shinkansenin sublim, rjetin më të mirë he kurudhor të shpejtësis së lartë në bot. Amerika dhe Evropa di kur i friksoeshin fuqis ekonomike japoneze, në të njëtën mënyrë që i friksoen fuqis ekonomike në rritje të kinës sot. Por Japonia që bota priste nuk arriti kurë. Në fund të viteve 1980, japonezët ishin më të pasur se Amerikanët. Tani ata fitojnë më pak se Britanikët. Për dekada, Japonia ka luftuar me një ekonomi të ngadalt, të frenuar nga një rezistencë e thellë nda ndryshimit dhe një lidhje kokfort me të kaluarën. Tani, popullësia e saj po plaket dhe po zvogëlohet. Japonia është blokuar. E ardhmja ishte këtu. Japoni për herë të parë në vitin 1993 nuk ishin rrugët e ndryquara me neonit të ginzas dhe shinyukut që më goditen, as moda e egër ganguro e vajzave harajuku. Ishte sa më e pasur ndje Japonia se kudo tjetër në Asi, sa jash zakonisht i pastor dhe i regullt ishte Tokyo në krahasim me qdo qytet tjetër aziatik. Hong Kongu ishte një sulm dhe shisave i shurmëshëm me erë të keqe një qytet ekstremesh nga palatet e turpshme në Victoria Peak deri të dyqanet e erët satanike në ska inverior të kolon. Në Taipei, rrugët mbusheshin me shurmën e skuterve me dy goditje që nëzirnin tym të ashpër që mbështil të qytetin në një batanie smogu aqë të trash sa shpesh mund të shie mezi dy bloqe. Nëse Hong Kongu dhe Taipei ishin adolescentet e egrë të azis, Japonia ishte e rritura. Po, Tokyo ishte një gjungël betoni, por ishte një gjungël e bukur. Për para palatit për andorak në Tokyo, horizonti dominoi nga kullat prej gjamit të titanve të korporatave të vendit, Mitsubishi, Mitsui, Hitachi, Sony. Nga New Yorku në Sydney, prinderit ambicios u luteshin pasardhësve të tyre që të mësonin Japonisht. Japonia kishte dal nga shkaterimi i luftës së dytë botërore dhe kishte pushtuar prodhimin global. Parat u derdhen për sëri në vend, duke nëzitur një bum pronash ku njerëzit blinin gjithshka që mund të vinin në dorë, madje edhe copa pyli. Nga mesi i viteve 1980, shaka ishte se truali i palatit për andorak në Tokyo vlente njësoj si gjithë Kalifornia. Japonezët e quajnë atë baburu i daj ose epoka e fluskave. Më pas në 1990 e një fluska shpërtheu. Tregu i aksioneve të Tokyos u shemë. Qmimet e pronave ranë nga një shkëm. Ata ende nuk janë riku përruar. Një mikë kohët e fundit po negocionte për të blerë disa hektar pyu. Pronari donë të 20 dolar për meter 4 orë. I thash që toka pyjore vlen vetëm 2 dolar për meter 4 orë, tha miku im. Por a i këm bënguli se i dueshin 20 dolar për meter 4 orë, sepse kjo ishte ajo që a i kishte paguar për të në vitet 1970. Mendoni për trenat e hishëm të plumbave të Japonis ose mrekullin vet në kovë të Toyotas të prodhimit në linjën e montimit dhe mund të faleni nëse mendoni se Japonia është një fëmi për efikasitet. Për kundrazi, burokracia mund të jetë e frikshme, ndërko që shumat të mëdha parash publike shpenzohen për aktivitete me dobi të dyshim. Vitin e kaluar, zbulova historin pas mbulesave mahnitse të pusetave në një qytet të vogël në Alpet Japoneze. Në vitin 1924, kockat e fosilizuara të një specie të lash elefanti u gjetën në liqenin aty pran. A ju bë një simbol i qytetit dhe disa vite më par, dikush vendosi të zëvendëson të të gjitha mbulesat e pusetave me të reja që do të kishin një imash të elefantit të famshëm të hedhur në maj. Kjo ka ndodhur në të gjith Japonin. Tani egziston një shëqëri japoneze për mbulesat e pusetave që pretendon se ka 6.000 dizajnet të ndryshme. E kuptoj pëse njerëzit i duan kopertina. Janë vepra arti. Por se cili kushton deri në 900 dolar. Êshtë një edhen se si Japonia ka përfunduar me malin më të madhë në botë të borgjit publik. 
dhe fatura e balones nuk ndihmohet nga një popull si e plakur që nuk mund të dal në pension për shkak të presionit mbi kujdesin shëndetsor dhe pensione. Por sa më gjatë që jetoni këtu, edhe pjesët zhgënjuese bëhen të një ora, madje të dashura. Ju filoni t'i vlerësoni veqërit, si katër punonisit e pompës e benzines që pastrojnë të gjitha gjamat e makines tuaj, ndërsa mbushin rezervuarin dhe përkullen në unison ndërsa niseni. Japonia ndijet ende si Japonia dhe jo njëri prodhim i Amerikës. Kjo është arsueja pse bota është ka që emocionuar nga të gjitha gjerat japoneze, nga bora plur të moda. Tokio është shtëpia e restoranteve të shkëllqyra, Studio Ghibli bën animacionin më majepsës në bot, më falni, Disney, sigurisht, J-pop është hitë mershëm, por Japonia është pa dyshim një superfuqi e fuqis së bull. Të qudiqëm dhe të qudiqëm e duan atë për qudiqëmërin e ti të mrekullueshme. Por ajo gjithashtu ka admirues të së drejtës alte për refuzimin e imigrimit dhe ruajtjen e patriarkatit. Shpesh përshkruet si një vend që është bërë me sukses modern pa braktisur të lashtën. Ka disa të vërteta për këtë, por unë do të argumentoja se moderne është më shumë njëri meso. Kur Covid goditi, Japonia mbylli ku fit e saj. Edhe banorët e përhershëm të huaj u përjashtuan nga këthimi. Pyeta ministris se jashtme për të pyetur pse të huaj që kishin kaluar dekada në Japoni, kishin shtëpi dhe biznese këtu, po trajtoeshin si turisë. Për gjigja ishte e prerë, janë të gjithë të huaj. 150 vjetë pasi u dëtyrua të hapë të dyrët e saj, Japonia është endë skeptike, madje edhe e friksuar nga bota e jashtme. Faktori i jashtëm Që nga vitet 1970 ata kishim par të ringë që largoeshim për punë në qytete. Nga 60 të mbetur, kishte vetëm një adoleshen dhe asë një fëmi. Kush do të kujdeset për varet tona kur të ikim, një zotëri i moshuar u ankua? Kujdesi për shpirtrat është një biznes serios në Japoni. Por mua, vdekja e këti fshati më duke absurde. Ajo ishte e rethuar nga pelgje orizi me kartolina dhe kodra të mbuluara me pyll të dendur. Tokio ishte më pak se dy orë me makin largë. Ky është një vend ka që i bukur. Jam i sigur se shumë njerës do të donin të jetonin këtu. Si do të ndieshit nëse do të silja familjen time për të jetuar këtu? Airi në dhom ishte i qedh. Burat shikuan njëri tjetrin në siklet të heshtur. Pastaj njëri pastroj fytin dhe foli me një pamje të shqetsuar në fytyr, epo do të të duhet të mësosh mënyrën ton të jetesës. Nuk do të ishte e lehtë. Fshati ishte në rrugën e shdukjes, me gjitha të mendimi se do të pushtoj nga të huajt ishte disi më keqë. Një e trejta e japonezve janë bi 60 vjeq, duke e bërë japonin shtëpin e popullsis më të vjetër në bot, pas Monako së vogël. Por registron më pak lindje se kur më par. Deri në vitin 2050, ajo mund të humbas një të pestën e popullsis së saj aktuale. Me gjitha të armisia e saj ndaj emigracionit nuk është lëkundur. Vetëm rreth tre e popullsis së japonis është të lindur jash vendit, krahasuar me 15 në mëbë. Në Evropë dhe Amerikë, lëvizjet e kraut të djath e tregojnë atë si një shembul të ndryqëm të pastërtis racore dhe harmonis sociale. Por Japonia nuk është aqë e pastër etnikisht sa mund të mendojnë ata admirues. Ka ainu të Hokkaidos, Okinaas në jugë, gjysmë milioni korean etnikë dhe afer një milion kinez. Pastaj janë fëmijet japonez me një prim të huaj. Këta fëmi bikulturor njën si hafu ose gjysma, një term poshtërues që është normal këtu. Ato përfshim të famshëm dhe ikona sportive si yli i tenisit Naomi Osaka. Kultura populore i idhullon ata si më të bukur dhe më të talentuar. Por është një gjë të jesh idhull dhe krejt tjetër të pranohesh. Nëse doni të shini se qëfar ndodhë me një vend që refuzon imigracionin si një zgjidhje për rënje në linë shmëris, Japonia është një vend i mirë për të filuar. Pagat reale nuk janë rritur këtu për 30 vjetë. Të ardhurat në Korenë e Jugut dhe Tajvanin kanë kapur dhe madje kanë kaluar Japonin. Por ndryshimin djeti largët. Pjesërisht është për shkak të një hierarkie të ngurt që përcakton se kush mban levat e pushtetit. Të vjetrit janë ende në pushtet. Shiko se ka diçka që duhet të kuptosh se si funksionon Japonia, më tha një akademik ishuar. 
në 1868 samurai dorzuan shpatat e tyre, pren flokët, veshin kostume përëndimore dhe marshuan në ministrit në Kasumigaseki, distrikti qeveritari Tokios Qendrore, dhe ata janë enda atje so. Në 1868, nga Afrika e një përsëritje e të fatit të kines në duar të imperialistëve përëndimor. Reformatorët përmbysën diktaturën ushtarake të shogunatit Tokuga dhe e vendosën Japonin në një kurs industrializimi me shpejtësi të lartë. Por restaurimi me i, si që diet, nuk ishte stuj në bastile. Ishte një puç elitar. Edhe pas një kombulsionit të dyk të vitit 1925, familjet të mëdha mbjetuan. Kjo klasë sunduese me shumic dërmuese me shkuj për kufizohet nga nacionalizmi dhe bindja se Japonia është e veçan. Ata nuk besojnë se Japonia ishte agresori në luft, por viktima e saj. Ish kre ministri i vrarë Shinzo Abe, për shembul, ishte djali i një ministri të jashtëm dhe nipi një kre ministri tjetër, në busuke kishi. Gjyshi kishi ishte pjestari juntës e kohës e luftës dhe u arestuan nga Amerikanët si i dyshuar si kriminell luftë. Por a i shpëtoj gjelatit dhe në mesin e viteve 1950 ndimoj në themelimin e partis liberal-demokratike, LDP, e cila ka qeverisur Japonin që atëherë. Disa njerës bëjnë shaka se Japonia është një shtet një partia. Nuk është. Por është arsueshme të pyesim pse Japonia vazhdon të rizgjedh një parti të drejtuar nga një elit e drejt, e cila dëshiron të heqë pacifizmin e imponuar nga Amerika, por nuk ka arritur të përmirsoj standardet e jetesës për 30 vjetë. Ekonomia lokale varet nga prodhimi i qimentos dhe hidrocentrale. Në një qytet të vogël takova një qift të moshuar që poshkonin drejt qendrës e votimi. Do të votojmë lëpën, tha buri. Ne u besojmë atyre, ata do të kujdesem për ne. Jam dakord me burin tim, tha grua e ti. Qifti të regoj për te i luginës një tunel dhe urë të sa po përfunduar që ata shpresojnë se do të siel më shumë turist të fundjavës nga Tokio. Por shpesh thuet se baza më bështet se e pëldës është prej betoni. Kjo form e politikës e fuqive të derit është një nga arsyet pse pjesa më e madhe e vijes bregdetare të Japonis është e djegur nga te trabishtajat, lumejnë të saj të rëthuar me beton gri. është thelbësore të mbahet pompimi i betonit. Këto fortesa rurale janë vendimtare tani për shkak të demografis. Ata duhet të kishin reduktuar pasi milionat të rinjë u shpërngullën në qytete për pun. Por kjo nuk ndodhi kur. Lëpës e përqen kështu sepse do të thotë se votat e vjetra rurale numërojen më shumë. Ndërsa ky brez i vjetër kalon, ndryshimi është i pashmangëshëm. Por nuk jam i sigurt se kjo do të thotë se Japonia do të bëhet më liberale apo e hapur. Japonezët e rinë kanë më pak gjasa të martohen ose të kenë fëmi, por ata kanë gjithashtu më pak gjasa të flasin një gjurë të huaj ose të kenë studuar jashtë shtetit se sa prinderit ose gjyshërit e tyre. Vetëm të rembëdhjet e menagjerve japonez janë gra dhe më pak se një në djetë deputet. Kur është intervistuar guvernatoria e parë femër të Tokios, Juriko Koike, u pyet se si planifikon të administrata e sajtë ndimonte në adresimin e hendekut gjinorë. Kam dy vajza që së shpejti do të mbarojnë universitetin, i tha gazetari. Ato janë qytetar japonez dy gjuësh. Qfar do të thoshit atyre për ti inkurajuar që të qëndrojnë dhe të bëjnë karierën e tyre këtu? Unë do të thoja atyre nëse unë mund të kem sukses këtu, po ashtu edhe ato, tha ajo. Po, shqetsohem për të ardhmen. Dhe ardhmja e japonis do të ketë mësime për ne të tjerët. Në epokën e inteligencës artificiale, më pak punëtor mund të nëzisnin inovacionin, fermeret e moshuar japonez mund të zëvendësohen nga robot inteligent. Pjesë të mëdha të vendit mund të kthejen në natyr. A do të zbejet gradualisht Japonia në parëndësi, apo do të rish pik vetën? Koka ime më thotë se për të përparuar sërish Japonia duhet të përqafoj ndryshimin. Por zemra më dhem nga mendimi i humbje së gjërave që e bëjnë atë kajshtë veçanë.